డిఎన్ఏ గురించి సార్ నా ప్రశ్న ఇప్పుడు నా ఫ్యామిలీ ఉంది కదా సార్ ఓకే నేను వేరే కంట్రీకి వెళ్ళిపోయాను సార్ ఓకే వేరే కంట్రీకి వెళ్ళాను అక్కడే సెటిల్ అయిపోయాను సార్ ఓకే అక్కడ నాకు ఒక మ్యూటేషన్ జరిగింది ఓకే నేను అక్కడే సెటిల్ అయిపోయాను అక్కడ నాకు ఒక మ్యూటేషన్ జరిగింది నాకు అదే పిల్లల పిల్లలు నా ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అట్టే వస్తా ఉంది సార్ అక్కడ ఓకే అదే డిఎన్ఏ వల్ల అది మ్యూటేషన్ వల్ల డిఎన్ఏ చేంజ్ అయిందా సార్ ఓకే అయితే మీరు ఇంకొక చోటుకి వెళ్ళి మీ ఒక్కళ్ళకి మ్యూటేషన్ జరిగితే ఉండండి ఉండండి మీ మీ ఒక్కళ్ళకి మ్యూటేషన్ జరిగితే మీకు ఆల్రెడీ పిల్లలు పుడితే మీ మ్యూటేషన్ వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు ఓకే అది మీతోనే చచ్చిపోదు ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ పంపించాల్సింది పంపించేసారు పిల్లలు వచ్చేసారు కాబట్టి మీకు మ్యూటేషన్ అనేది జరిగిన తర్వాత పిల్లలు పుట్టారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది కూడా ఆ మ్యూటేషన్ అనగానే ఆ మ్యూటేషన్ ఎక్కడ జరగాలి శుక్రకణాల్లో జరగాలి అది అందులో ఆ జరి ఆ శుక్రకణాల్లో ఏదైతే మ్యూటేషన్ జరిగిందో ఆ శుక్రకణమే మీకు పిల్లడో పిల్లదాని రూపంలోనో బయటికి రావాలి అదే మ్యూటేషన్ వాళ్ళకి కూడా పాస్ అయ్యి అవ్వాలి ఆ పాస్ అయ్యేటప్పుడు కూడా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్స్ కూడా కాదు వన్ ఫోర్త్ ఛాన్స్ ఉంటుంది మీ దగ్గర మీకు జరిగిన మ్యూటేషన్ మీ పిల్లలకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్దో లేదో వన్ ఫోర్త్ ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఆ వన్ ఫోర్త్ ఛాన్స్లో కూడా వచ్చింది అనుకోండి మీ పిల్లలకు కూడా ఆ మ్యూటేషన్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ మ్యూటేషన్ యొక్క సర్వైవబిలిటీ ఏంటి మ్యూటేషన్స్ ఎప్పుడు మూడు రకాలు ఉంటాయని చెప్పాను ఒకటి ఫేవరబుల్ మ్యూటేషన్ ఫేవరబుల్ మ్యూటేషన్ అంటే అది దానివల్ల మీకు ఏదో ఒక స్పెషల్ బెనిఫిట్ వచ్చింది రైట్ మీకు మ్యూటేషన్ వస్తే మీకు బెనిఫిట్ రాదు మీరు ట్రాన్స్మిట్ చేసిన తర్వాత మీ పిల్లలకి ఆ బెనిఫిట్ వస్తుంది అది ఇన్ కేస్ బెనిఫిషియల్ మ్యూటేషన్ అయితే ఓకే బెనిఫిషియల్ మ్యూటేషన్ అది మ్యూటేషన్ అనగానే మనం ఏంటంటే ఒక ఎక్స్ట్రా చేయి రావటమో కాల్ రావటం ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద ఆలోచిస్తాం మ్యూటేషన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్మాల్ చేంజెస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్మాల్ ఎంత చిన్నది అంటే అసలు కనిపించిన కూడా కనిపెట్టిన కూడా కనిపెట్టలేము ఒక తరంలో రైట్ అంత చిన్న మ్యూటేషన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి బెనిఫిషియల్గా ఉంటే అది వాళ్ళు ప్రాపగేట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలకి వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలకి అలాగే ప్రాపగేట్ అవుతుంది మీరు ఆ పాటికి చచ్చిపోతారు మీకు ఏం ఉపయోగం ఉండదు అయిపోయింది అది అయిపోయింది నెక్స్ట్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ మ్యూటేషన్ డేంజరస్ మ్యూటేషన్ లీతల్ మ్యూటేషన్ కానీ లేదా డేంజరస్ మ్యూటేషన్ అనుకోండి అది ఉండటం వల్ల పిల్లల బతకటం యొక్క బతకటం లేదా నెక్స్ట్ జనరేషన్ని తయారు చేసే రేంజ్లో బతకటం కష్టంగా అయింది అనుకోండి వాళ్ళకి ఆ తర్వాత తరం ఉండదు సో మీ 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 మీకు జరిగిన మ్యూటేషన్ నెక్స్ట్ తరంతో ఎండ్ అయిపోతుంది సో దాట్స్ ద డెత్ ఆఫ్ దట్ మ్యూటేషన్ థర్డ్ మ్యూటేషన్ ఇస్ నో చేంజ్ థర్డ్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ మ్యూటేషన్ ఇస్ నో చేంజ్ దానివల్ల ఉపయోగం లేదు కష్టం లేదు నష్టం లేదు ఏం లేదు జస్ట్ ఎక్స్ట్రా డిఎన్ఏ ఉంటుంది కదా ఆ డిఎన్ఏలో అలా జరిగింది వెళ్ళిపోయింది అంతే సార్ నాకు క్వశ్చన్ ఇండియాలో ఉన్న మా పేరెంట్స్ కి వేరే కంట్రీకి వెళ్ళాను కదా అక్కడ మ్యూటేషన్ జరిగింది కదా వాళ్ళతో అదే సార్ క్వశ్చన్ అట్లా చెప్పి అర్థం కావట్లేదు చెప్పండి ఒక్క మ్యూటేషన్ జరిగినంత మాత్రాన వాళ్ళు మనం మనుషులు కాకుండా పోం ద సేమ్ స్పీషీస్ సార్ అదే సార్ ఇప్పుడు డిఎన్ఏ ఉంది డిఎన్ఏ ఉంది కదా ఇప్పుడు మా పేరెంట్స్ డిఎన్ఏ నా డిఎన్ఏ సేమ్ ఉండేది సార్ మీరు మ్యూటేషన్ అంటే అది ఏమనుకుంటున్నారంటే ఒక పెద్ద చేంజ్ దానికి మీ మీకు మీ పేరెంట్స్కి కనెక్షన్ కట్ అయిపోతుంది అనుకుంటుంది మ్యూటేషన్ ఈజ్ వన్ లెటర్ చేంజ్ వంద కోట్ల లెటర్స్లో ఉన్న మన డిఎన్ఏలో ఒకటో రెండో చేంజెస్ జరగటాన్ని మ్యూటేషన్ అంటాం దానివల్ల వాళ్ళు మనకు కాకుండా పోరు మన వాళ్ళు వాళ్ళకి కాకుండా దట్స్ నాట్ హౌ డిఎన్ఏ మ్యాచింగ్ వర్క్స్ అండి ఇట్స్ బిట్ కాంప్లెక్స్ నేను మీకు సింపుల్ డాన్స్ మీకు సింపుల్గా ఆన్సర్ ఇచ్చేది ఏంటంటే ఒక ఒక చిన్న మ్యూటేషన్ లేకపోతే ఏదో చేంజ్ జరిగినంత మాత్రాన వాళ్ళు మన వాళ్ళు కాకుండా పోరు అయినా మ్యూటేషన్ ఎక్కడ జరిగింది అనేది ఆలోచించాలి చెప్పాను కదా మీ స్కిన్ మీద మ్యూటేషన్ జరిగింది అనుకోండి దానివల్ల ఎప్పటికీ ఉపయోగం లేదు ఇప్పుడు చాలా మందికి క్యాన్సరస్ టిష్యూస్ వస్తాయి వాళ్ళ డిఎన్ఏ ఆ ఏరియాలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కిన్ లీజన్ ఉంది అనుకోండి స్కిన్ క్యాన్సర్ వస్తుంది ఆ ఏరియాలో ఉన్న సెల్స్ యొక్క డిఎన్ఏ చాలా డిఫరెంట్ మన మిగతా బాడీలో కంటే విపరీతమైన కాపీస్ ఒక ఒక నాలుగైదు క్రోమోజోమ్లు ఎక్స్ట్రాగా కాపీస్ ఉండటం అలా ఉంటాయి అలా ఉండటం వల్ల మనకి మన పిల్లలకి అది వెళ్ళదు ఎందుకంటే శుక్రకణాల్లో జరిగితేనే 
ఆడవాళ్ళకైతే ఎగ్స్ లో ఎగ్స్ లో మ్యూటేషన్ జరిగితే పాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకేనా ఓకే సార్ ఇది సార్ బైబిల్ ఆదమ్ యూ అవ్వా అని ఉన్నది కదా సార్ అదే బైబిల్ ప్రకారం ఇద్దరు టూ పీపుల్స్ నుంచే వచ్చారు కదా సార్ అందరు దాని గురించి అడిగారు అనమాట క్వశ్చన్ ఓకే ఓకే ఛాన్స్ లేదు అది అది అందుకే ఫేక్ స్టోరీ అనేది క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది ఎందుకంటే అందరూ ఒకే బిడ్డ ఒకే ఒక తల్లిది ఒక తండ్రి నుంచి పుట్టిన బిడ్డలు అయితే ఓకే రెండో తరానికి వచ్చేసరికి అన్నా చెల్లెల మధ్యలో సంభోగాలు జరగాలి మ్యూటేషన్ జరిగితే పక్క స్పీషీస్ అయిపోరు వేరే ఫ్యామిలీలు అయిపోరు కదా పోనీ ఇంకోటి ఇంకోటి చూడండి ఒక పర్టికులర్ అవునండి ఒక పర్టికులర్ గ్రూప్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో బయట నుంచి ఇంకెవరు రావట్లేదు ఒకే పర్టికులర్ గ్రూప్ లో దాన్ని ఏమంటారు పెళ్లిళ్ళు జరుగుతున్నాయి అక్కడక్కడే కంటున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఒక పిల్లోడు తెల్లగా అయిపోవటం ఇంకో పిల్లోడు నల్లగా అయిపోవటం జరుగుతా కదా మరి ఒక్క తల్లి ఒక తండ్రి నుంచి పుట్టిన వాళ్ళు అయితే ఓకే వీళ్ళ స్టోరీ ప్రకారం ఆదమ్ అండ్ యూ స్టోరీ ప్రకారం చూసుకుంటే ఇప్పటి నుంచి మేబీ ఒక ఆరు వేల సంవత్సరాలు యాక అంతేనా ఆరు వేల సంవత్సరాల్లో ఎన్ని తరాలు నడిచి ఉంటాయో ఒకసారి ఆలోచించండి మనిషికి ముప్పై ఏళ్ళు ఒక తరం అనుకోండి రఫ్ గా ఎన్ని తరాలు నడిచి ఉంటాయి వంద తరాలు నడవాలి అంటే మూడు వేల సంవత్సరాలు అవ్వాలి అవునా కదా రెండు వందల తరాలు నడిచి ఉంటాయి రెండు వందల తరాల్లో ప్రపంచంలో ఇన్ని రకాల మనుషుల జాతులు బయటపడ్డాయా పక్క ఫేక్ స్టోరీ కదా ఆడమ్ అండ్ ఈవ్ అనేది పక్క ఫేక్ స్టోరీ కదా ఇప్పుడు మన దగ్గర కొంతమంది ఊళ్ళల్లో ఉంటారండి వాళ్ళకి వాళ్ళ హిస్టరీ ప్రకారం కనీసం పది పదిహేను ఇరవై తరాల వరకు కూడా వాళ్ళకి కొంతమంది రికార్డ్స్ రాసుకుంటారు మరి రాజులు అంటే వాళ్ళు రాసుకునే అవకాశం ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళందరికీ ఉండే అవకాశం ఎందుకంటే అంత రిసోర్సెస్ ఉండవు కాబట్టి కానీ కొంతమంది రాజులు ఉంటారు రాజ్యాలు ఉంటాయి ఈ పరాయి రాజుల అధీనం కానంత వరకు వాళ్ళకి ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటుంది కదా మా తాత మా ముత్తాత వాళ్ళకి తాత వాళ్ళకి తాత వాళ్ళు విగ్రహాలు చెక్కించుకోవడమో లేకపోతే చిత్రపటాలు గీయించుకోవడం చేస్తూనే ఉంటారు పదిహేను ఇరవై ఇరవై తరాల వరకు వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అనమాట అంత అంత వెనక్కి వెళ్ళినా సరే ఒక్కడు కూడా ఇంకో రంగులోనో ఇంకొక షేప్ లోనో కనిపించడం అందరూ చూస్తే వీళ్ళ మొఖాలు చూస్తే తెలిసిపోతుంది ఓకే వీళ్ళంతా ఒకే లీనియజ్ అని ఆదాం అవ్వ స్టోరీ ప్రకారం టూ హండ్రెడ్ జనరేషన్స్ వెనక్కి వెళ్తే ఆదాం అవ్వ ఉండాలి నేను రఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్తున్నాను ఒక తరం అంటే థర్టీ ఇయర్స్ అని లెక్కేసుకుని రైట్ అవునా కదా మీరే లెక్కేసి చెప్పండి వంద తరాలు గడవాలి అంటే వంద ముప్పై సంవత్సరాలు గడవాలి అంటే మూడు వేల ఏళ్ళు రెండు వే రెండు రెండు వందల తరాలు వెనక్కి వెళ్తే ఆదాం అవ్వ వచ్చేయాలి మనకి రెండు వందల తరాలకి ప్రపంచంలో ఇన్ని రకాల జంతువులు ఇన్ని రకాల సారీ ఇన్ని రకాల జాతులు మనుషులు కనిపిస్తారా యాక్చువల్లీ ఆడమ్ అవ్వ ఈవ్ నుంచి కూడా కాదండి మధ్యలో తర్వాత వీడు ఉన్నాడు కదా నోవా నోవా వచ్చేటప్పటికి సో నోవా నుంచి మొదలెట్టాలి ఆడమ్ ఈవ్ నుంచి కాదు మొదలెట్టాల్సింది ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయి సో క్లాక్ నోవా దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసాం అంటే ఆల్రెడీ ఒకసారి చెల్లి అన్న చెల్లెల మధ్య సంభోగాలు సరిపోలేదు యహోవాకి మళ్ళీ అందరిని చంపేసేసి నోవా నుంచి మొదలెడతాడు నోవా ఫ్యామిలీ నుంచి మొదలెట్టాడు మళ్ళీ నీ ఒక్క ఫ్యామిలీనే ప్రపంచం అంతా నింపాలి అని మళ్ళీ అక్కడ అన్న చెల్లెల సంభోగమే అక్కడ కూడా సో మనుషులు అన్న చెల్లెల మనుషులు వాయు వరుసలు లేకుండా ఉండటమే కాదు జంతువులన్నీ కూడా వాయు వరుసలు లేకుండానే ఉండాలి అని నిర్దేశిస్తున్నాడు యహోవా మరి దారుణం కదా ఇంకే మొరాలిటీ నేర్పిస్తున్నారు ఫస్ట్ థింగ్ అది ఒక ఫేక్ స్టోరీ అని తెలిసిపోతుంది ఆ ఫేక్ స్టోరీలో కూడా ఇప్పుడు ఆఖరికి ఇప్పుడు ఒక కథ చెప్తున్నాం అనుకోండి ఏదైనా సినిమా కానీ ఏదైనా కట్టు కదా సంపూర్తిగా కట్టు కదా అని తెలిసినా సరే అందులో అన్న మొరాలిటీ ఎత్తుకున్నప్పుడు ఎంతో కొంత మంచి కనపడాలి మనకి ఇప్పుడు కట్టు కదా అని తెలిసిన తర్వాత కూడా అందులో మంచి కనపట్లేదే అందుకని కంప్లీట్ గా దాన్ని పక్కన పెట్టండి ఆ పుస్తకాన్ని పక్కన పెట్టండి అది ఎందుకు పనికిరాదు అది అది ఎప్పుడో జనాలను కంట్రోల్ చేయడానికి వాడుకునే పుస్తకం తప్ప ఇప్పుడు ఎవరికి పనికిరాదు అది దాన్ని పక్కన పెట్టేసేయండి 
సైన్స్ చదువుకోండి సైన్స్ లో ఇట్లా క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటే ఇంకా మంచిది మీరు రకరకాల వీడియోలు చూడండి క్రైస్తవ ఛానల్ అస్సలు చూడొద్దు వాళ్ళు కంప్లీట్ గా బోగస్ కథలు అన్ని చెప్పారు అన్ని చెప్తారు ఇప్పుడు క్రైస్తవ ఛానల్ పక్కన పడేసేసి సైన్స్ లో మంచి తెలివైన పేరున్న ఛానల్స్ అవి చూడండి ఓకేనండి చర్చ ఎవరు చెప్పాడు సార్ వీళ్ళ వీళ్ళు పాకిస్తాన్ లోనూ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లోనూ తీసే తీసేయమని చెప్పారు అంటే తీసేసి ఉంటారు ఆల్రెడీ ఇప్పటికి ఎందుకంటే వాళ్ళకి మత పిచ్చి ఉంది మన దగ్గర ఇంకా అంత పిచ్చి రాలేదని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా ఏ క్షణం అయితే డార్విన్ థియరీని లేకపోతే ఈ న్యాచురలిస్టిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ని తీసేస్తారో అప్పటి నుంచి ఆ దేశం పతనం స్టార్ట్ అండి క్లాక్ స్టార్ట్స్ దెన్ డార్విన్ థియరీని తీసేయడానికి అది ఏమన్నా ఫెయిల్ అయితే కదా అప్పటికి కూడా ద ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డార్విజం ఈజ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ కాకపోతే డార్విన్ టైంలో అతని టైంలో ఆధారాలు ఎక్కువ దొరకల సో కాబట్టి అతని కంటికి ఎంతవరకు కనిపిస్తే అంతవరకే రాసుకున్నాడు దట్స్ హౌ సైన్స్ వర్క్స్ కదా కొత్త ఆధారం వచ్చినప్పుడు కొత్త ఇంప్రూవ్ చేస్తాం అంతేగాని చిచ్చి డార్విన్ రాంగ్ అయిపోయాడు అని చెప్పి ఎవరు తీసేయాల రాంగ్ అయిపోయిన థియరీస్ కొన్ని ఉన్నాయి కాదనట్లేదు లామార్కిజం ఉంది లామార్కిజం అని ఒకటి ఉండేది డార్విన్ కి ముందు ఓకే అతను ఒక థియరీ పెట్టాడు అనమాట ఈ ఈ సా ఈ తరంలో మెడ సాగి తర్వాత తరంలో ఇంకొంచెం సాగి తర్వాత తరంలో ఇంకొంచెం సాగి జిరాఫీ మెడ అంత పొడుగైంది అని పెట్టాడు అది అట్టర్ ఫ్లాప్ అని చెప్పి తెలిసిపోయింది ఎందుకంటే ఒకడు ఎవడో తెలివిగా ఈ లామార్కిజం ని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే సింపుల్ గా ఒక పని చేయాలని చెప్పి ఎలకల గుంపు తీసుకుని తోకలు కదిరిచ్చాడు వాటికి పిల్లలు పుడితే ఆ పిల్లలకు మళ్ళీ తోకలు వచ్చాయి అవునా సరే అని చెప్పి పిల్లలకు మళ్ళీ తోకలు కత్తిరిచ్చాడు మరి కత్తిరిచ్చిన తోకలు నెక్స్ట్ జనరేషన్ లోకి రాకూడదు కదా కానీ వచ్చే అలా ముప్పై నలభై తరాలు ట్రై చేసేటాడు ట్రై చేసిన తర్వాత ఈ లామార్కిజం బుస ఈ తరంలో జరిగింది నెక్స్ట్ తరానికి ఎందుకు ఉపయోగపడదు దెర్ ఈస్ సమ్ అదర్ మెకానిజం ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ మన ఒంట్లో ఉన్నది మన జిరాక్స్ కాపీని మళ్ళీ మనం తయారు చేస్తున్నాం అంటే పిల్లలకి అంటున్నాము అంటే దాని మెకానిజం వేరే ఉంది జస్ట్ మన బాడీకి ఏం జరిగిందో అది మన పిల్లలకి వెళ్ళట్లేదు అన్న సంగతి కనిపెట్టాడు దాంతో లామార్కిజం ఫ్లాప్ అయిపోయింది అలాగని చెప్పి దానికి కంప్లీట్ గా తీసి చెత్తబుట్ల పారేయలేదు సైన్స్ అనేది ఎప్పుడైనా పాత పాత తరపు ఆలోచనలు ఎలా ఉండేవి అనేది చూపించి దీనికంటే ఇది బెటర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అని చెప్పి డార్విజం తీసుకొచ్చారు డార్విన్ తర్వాత డార్విన్ ఉండే టైం కి జెనెటిక్స్ ఈ డిఎన్ఏ అంత టెక్నాలజీ లేవు సో కాబట్టి అతనికి ఓన్లీ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్ అది సారీ లామర్కిజం ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇతను న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అనే మొదలు పెట్టాడు ఎవల్యూషన్ బై న్యాచురల్ సెలెక్షన్ తర్వాత చూస్తే న్యాచురల్ సెలెక్షన్ ఒక్కటే కాదు ఇంకా చాలా రకాలుగా సెలెక్షన్ అవుతున్నాయి అని సో డార్విజాన్ని ఎక్కడ చెత్తలో పారేయడానికి లేదు డార్విజం పక్కన ఇంకొక నాలుగైదు ఎక్స్ట్రా థియరీస్ యాడ్ చేశారు దీస్ ఆర్ ద మెథడ్స్ దాట్ నేచర్ ఫాలోస్ హలో ఓకే అండి ఐ థింక్ యూ గాట్ యువర్ ఆన్సర్ సో ఐ విల్ గో ఆన్ విత్ సమ్ ఎల్స్ ఓకేనండి రైట్ అండి